apareceu para mim e me perguntou qual era a diferença entre um ukulele Mahalo e um ukulele de qualquer outra marca que seja um pouco superior, tá? que tem uma qualidade melhor na construção, isso e aquilo. Qual é a diferença realmente sonora desses instrumentos? Na tocabilidade a gente nota uma diferença absurda. As cordas dos outros ukuleles mais caros, a gente consegue deixar ela um pouco mais baixa, fica mais confortável para tocar. Enquanto a do ukulele Mahalo, ela continua alta e se você abaixar ela começa a trastejar e o som já fica horrível. Entendeu? Outra coisa também influencia o encordoamento que vem no instrumento. Esse encordoamento Mahalo, ele parece um tipo de plástico. Entendeu? Que é um pouco... a qualidade fica um pouco ruim, a qualidade sonora. Mas só que vamos mostrar isso na realidade, como é que funciona. Vou fazer um testezinho com o ukulele Mahalo, soprano, e depois vou fazer o um teste com o ukulele Amon, que é uma marca chinesa e tal, mas só que fabrica ukuleles com um acabamento divino. Realmente é absurdo o acabamento desse ukulele. Mas vamos lá. Mahalo. Agora vamos para o outro ukulele. O ukulele Amon. aí gente, considerações finais, o ukulele marralo, o som é um pouco mais opaco, o som é mais fechado, entendeu? mais anasalado, ele é meio fanho o som dele, enquanto um outro ukulele com preço um pouco mais caro, que você pode encontrar os tajimas, são ukuleles legais, entendeu? você pode encontrar os ohana, os kala, entendeu? tem outro, o kalani também, que é um excelente ukulele, que eu já tive um Entendeu? Que o preço não é tão alto assim, mas só que é um ukulele interessante para quem está iniciando. Então, a grande diferença é essa. O ukulele com um som mais opaco e mais fechado, e um ukulele um pouco mais caro, que um som mais brilhante, mais aberto. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e tamo junto.